இணக்கமான தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம் மறதி நம் தேசிய வியாதி இந்த வார்த்தையை கூட கொஞ்ச நாள் நம்ம மறக்கதான் போறோம் எப்பவாச்சும் நம்மளால ஜீரணிச்சிக்க முடியாத நிகழ்வுகள் நடக்கும் போது அதுக்கு எதிராக கண்டன குரல்கள் எழுப்புவோம் எதிர்குரல் பேசுவோம் நிறைய சோசியல் மீடியாஸ்ல சோசியல் நெட்ஒர்க்ஸ்ல இதை பத்தி பல விவாதங்கள் நடக்கும் நிறைய நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம் பேஸ்புக் யூடியூப்னு வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் ஆனா எவ்வளவு வேகமா இதை பத்தி பேசணுமோ எவ்வளவு எதிர்குரல் இதை பத்தி கொடுத்தோமோ அதையெல்லாம் மறந்துட்டு அடுத்த வேலையை பக்கம் ஜம்ப் பண்ணி போய்கிட்டே இருப்போம் அந்த நிகழ்வுனால என்ன பாதிப்பு நடந்துச்சு இனி அந்த பாதிப்பு நடக்காம இருக்க என்ன ஒரு முறையை கையாளணும் அடுத்த நடவடிக்கை என்ன எடுத்துருக்கணும்ன்ற எதை பத்தியும் பேசாம அடுத்த வேலையை நம்ம பார்க்க போயிடுவோம் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் நடக்கும் போதுதான் அடுத்தடுத்து நம்ம வந்து பொங்குவோம் எப்பவுமே அதுக்கான தீர்வு மட்டுமே தேடிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு நிவர்த்தி எப்படி பண்ண போறோம் அதுக்கு முன்னெச்சரிக்கை என்ன எடுக்க போறோம்ன்றத பத்தி நம்ம எப்பவுமே யோசிக்க மாட்டோம் அந்த மாதிரி சமீபத்துல அதாவது அக்டோபர் இருபத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது திருச்சி அடுத்து மணப்பாறைக்கு பக்கத்துல தன்னோட சொந்த வயல்ல விளையாண்டுட்டு இருந்த ஒரு குழந்தை ப்ராப்பரா மூடாத இருந்த ஒரு ஆழ்வலை கிணறுல விழுந்துறோம் அந்த பிஞ்சு குழந்தை விழுந்ததுக்கு அப்புறம் முயற்சி பண்றாங்க அந்த குழந்தை ஏதாவது உயிரோட ரெக்கவரி பண்ணுன்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட நான்கு நாட்கள் தொடர்ந்து போராடுறதுக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தை பிணம மீட்கப்படுது அதாவது குழந்தை வந்து முப்பது அடி தூரத்துல விழுந்துருது அந்த குழந்தை முயற்சி பண்ணி எடுக்கும் போது அந்த கையில வந்துட்டு சுருக்கு போட்டு எடுக்கிறாங்க அது கையில இருந்து நழுவி அந்த குழந்தை இன்னும் கொஞ்சம் ஆழத்துக்கு போயிடுது அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தை வந்து ட்ரை பண்ணி எப்படியாவது வெளியே எடுத்துணும் பார்க்கும்போது அங்கே சுத்தி பாறைகளா இருக்கிறதுனால அந்த குழந்தை எடுக்கிறதுல வந்துட்டு பயங்கரமான கஷ்டமும் தொய்வும் ஏற்படுது இப்படியே தொடர்ந்து நான்கு நாட்கள் போகுது இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கடைசியா வந்துட்டு அந்த குழந்தையோட உடல் வந்து துர்நாற்றம் வருது அந்த குழந்தை இறந்து போச்சு அதனால அந்த குழந்தைய உடல எடுத்துறலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தை உடல் அதுல இருந்து எடுத்து அடக்கம் செஞ்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இமீடியட்டா அந்த கலெக்டர் ஆபீஸ் அதாவது ஒன்னு பதினொன்னு நவம்பர் மாசம் ஒன்னாம் தேதி இமீடியட்டா கலெக்டர் ஆபீஸ்ல வந்துட்டு ஒரு மீட்டிங் போட்டு இந்த மாதிரி முறையற்ற எந்த மாதிரி ஆழ்வுக்கினர்கள் வந்துட்டு மூடப்படாம இருக்கும் அதையெல்லாம் இமீடியட்டா மூடப்படணும் எந்த பஞ்சாயத்துல ஊராட்சியில நகராட்சியில எத்தனை இருக்குன்னு சொல்லி இமீடியட்டா டேட்டா வேணும் அந்த கலெக்டர் கேட்டதுக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒன்பதாயிரத்துக்கும் அதிகமான இந்த மாதிரி ஆழ்வுக்கினர்கள் மூடப்படாம இருக்குன்னு சொல்லி அவருக்கு டேட்டா வருது வெறும் ஏழு நாட்கள்ல கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரத்தி முன்னூத்தி பதினேழுக்கு மேல வந்துட்டு ஆழ்வுக்கு கிணறுகள் மூடப்படுது இது வெறும் ஏழு நாட்கள்ல நடக்குது ஆனா இந்த மாவட்டத்துல மட்டும் தான் இதெல்லாம் நடந்துச்சு மற்ற மாவட்டங்கள்ல எந்த அளவுக்கு இது வேகமா நடந்துச்சு எந்த அளவுக்கு ஆழ்வுக்கு கிணறுகள் மூடப்பட்டுச்சுன்ற எந்த தகவலும் எந்த செய்தியும் இது வரைக்கும் நமக்கு தெரியாது நம்மளும் இதை பத்தி கவலைப்படவே இல்லை கிட்டத்தட்ட நான்கு நாட்கள் எல்லாருமே பொங்கிட்டு இருந்தாங்க அரசு என்ன வேலை செய்யுது அரசு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு அவங்க அப்பா அம்மா இவ்வளவு அஜாக்கதையா இருந்திருக்கலாமா அந்த குழந்தை எப்படி விட்டாங்க எப்படி அந்த ஆழ்வலை கூட மூடாதது வந்து ரொம்ப பெரிய தப்பு இனி இந்த மாதிரி ஒரு தப்பு நடக்கக்கூடாது நம்ம எல்லாம் என்ன செஞ்சு கிழிச்சோம் இது வரைக்கும் யாராவது ஒருத்தர் இந்த மாதிரி ஆழ்வலை கிணறு மூடணும்னு சொல்லி இது வரைக்கும் அரசுக்கு போன் பண்ணி இது நடந்துச்சு ஒரு நல்ல மனுஷன் அவனும் இருந்தா ஒரு சில பேர் சமூக ஆர்வலர்கள் சமூக பொறுப்பும் அக்கறையும் இருக்கிறவங்க அதையும் செஞ்சாங்க அப்போ கரூர்ல இதே மாதிரி ஒரு நிகழ்வு நடந்துச்சு அப்போ கலெக்டருக்கு போன் பண்ணி பேசும்போது கலெக்டர் ஏன் பிடிஓ எல்லாம் பேச மாட்டியா ஏன் கிட்ட டைரக்டா பேசுவேன்னு அவரையும் வஞ்சித்த நம்ம அந்த ஆடியோலையும் கேட்டுருந்தோம் அந்த மாதிரி ஒரு சில நண்பர்கள் வந்துட்டு உண்மையிலேயே வந்துட்டு சமூக பொறுப்போட நடந்துகிட்டாங்க அவங்களுக்கு நான் தலை வணங்குறேன் ஆனா அது வெறும் ஒரு சதவீதம் தான் இருந்திருக்கும் மீதி தொண்ணூத்தொன்பது சதவீதமும் அதை மறந்துட்டு அடுத்த வேலையை நம்ம பார்க்க போயிட்டு இருந்தோம் அதாவது நைன்டீன் எயிட்டி செவன்ல இதே மாதிரி யூஎஸ்ல ஒரு நிகழ்வு நடக்குது அதாவது ஜெசிகான்ற ஒரு குழந்தை ஒரு கிணத்துல விழுந்துருது அந்த குழந்தை விழுந்து அந்த குழந்தை உயிரோட மீட்கப்படுது எண்பத்தி ஏழு அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது இன்னைக்கு இது வரைக்கும் எந்த சம்பவமும் அந்த மாதிரி நடக்கல ஆனா சுஜித் வந்து கிட்டத்தட்ட நூறு நாள் கழிச்சு நம்ம இதை பேசுறதுக்கு காரணம் மறுபடியும் இந்த விஷயத்த நம்ம கையில எடுக்கணும் எத்தனை ஆளுநர்கள் மூடப்பட்டுச்சு அப்படின்ற நம்மளோட தரவுகள் நமக்கு தேவை எத்தனை ஆளுநர்கள் இன்னும் மூடப்படாம இருக்கு எத்தனை குழந்தைகள் இதனால பாதிக்கப்படுறாங்க அதையெல்லாம் பார்த்து இமீடியட்டா நம்ம அரசோட காதலுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு இந்த விஷயங்களை திரும்பவும் தொடர்ந்து நம்ம இதை குழந்தை இறந்ததோட நம்ம மறந்துட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்க போயிடாம அடுத்தது இன்னொரு நிகழ்வு நடக்காத இருக்கிறதுக்காக நம்ம முயற்சிகள் பண்ணணும் அது மாதிரி தொடர்ந்து நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா நிச்சயமா இந்த ஆழ்வலை குழந்தைகள் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா மூடப்படும் திரி திரும்ப இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடக்கவே நடக்காது இது தொடர்ந்து கதையா தான் இருக்குன்றத ஒரு ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல சென்னைக்கு பக்கத்துல இதே மாதிரி ஒரு குழந்தை விழுந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இமீடியட்டா வந்துட்டு சட்டங்கள் ஏற்றப்பட்
நிகழாம நம்ம காப்பாற்ற முடியும் இன்னொரு விஷயம் சுஜித்த பத்தி நான் ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தேன் அதாவது சுஜித் கோஸ்ட் சுஜித் பே அப்படின்னு சொல்லி போயிருந்தேன் அது என்னோட ஆதங்கத்துல நான் பண்ண வீடியோ தான் இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு நடந்தாவது தப்பு பண்றவங்க பயப்படுவாங்க இந்த மாதிரி நடந்துச்சுன்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக அந்த வீடியோ பண்ணிருந்தேன் நிறைய போராளிகள் அங்கே பொங்கியிருந்தாங்க மரியாதை குறைவோ கெட்ட வார்த்தைகளை கூட ஒரு சில பேர் பேசியிருந்தாங்க அவங்களை பத்தி நான் கவலைப்பட போறதுல ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே நான் சொன்னது அந்த சோசியல்ல ஷேர் பண்ற ஐடியாஸ் ஆளுங்க அவங்களை பத்தி நான் கவலைப்பட போறதுல கையில முன்னெடுத்து களத்துல இறங்கி வேலை பார்க்கறவங்கள்ட்ட என்னோட ஒரே ஒரு பணிவான வேண்டுகோள் தயவு செஞ்சு ஆழ்குலை கிணறுகள் பத்தி திரும்ப பேச ஆரம்பிக்கணும் ஒரு அதாவது ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் நிறைய பிரச்சனைகள் நமக்கு இருக்கு ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் நம்ம கையில் எடுக்கணும் இப்போ திரும்ப கிட்டத்தட்ட சுஜித் இறந்து நூறாவது நாள் இன்னைக்கு அதை வந்துட்டு பேசணும் அப்படின்னா அந்த சுஜித் இறந்த நூறாவது நாள்ல இருந்து இன்னைக்காவது நம்ம ஒரு முடிவு பண்ணணும் நமக்கு பக்கத்துல நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கிற நமக்கு பக்கத்துல இருக்கிற இந்த மாதிரி ஆழ்குலை கிணறுகள் மூடப்படாம இருந்துச்சா இமீடியட்டா அரசோட காதுகளுக்கோ இல்ல அதை சார்ந்த துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் காதலுக்கோ கொண்டு போய் இமீடியட்டா அதை மூடணும் இதுக்கு சமூக ஆர்வலர்களும் ஒவ்வொரு இளைஞனும் ஒவ்வொரு மக்களும் இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு நம்மளோட தேசத்தை நேசிக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் இதை வந்துட்டு கையில் எடுக்கணும் இனி திரும்பவும் இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு நடந்துடவே கூடாது நான் சொன்ன மாதிரி நைன்டீன் எயிட்டி செவன்ல நடந்த பிரச்சனை திரும்ப அந்த நாட்டுல இது வரைக்கும் நடக்கல அப்படின்னா அவ்வளவு தீர்க்கமா ஒரு சட்டம் இயற்றப்பட்டுச்சு அவ்வளவு தீர்க்கமா கவர்மெண்ட்டும் ஃபாலோ பண்ணிச்சு நம்ம இதை ஃபாலோ பண்ணாம திரும்பவும் இன்னொரு உயிர் இழந்ததுக்கு அப்புறம் அதை பத்தி நம்ம திரும்ப பேசி எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல கொஞ்ச நாள் கூட எல்லாத்துக்கும் நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸ்கூல் வேன்ல இருந்து ஒரு குழந்தை விழுந்ததுக்கு அப்புறம் அதை வந்துட்டு நிறைய ப்ராப்பரா வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணி ப்ராப்பரா செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது வரைக்கும் அது தொடர்ந்து போயிட்டு இருக்கு ப்ராப்பரா செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது வரைக்கும் எந்த நிகழ்வு நடக்கல அப்படின்றது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அதையும் தொடர்ந்து அதே மாதிரிதான் செய்யணும் எதையும் வந்துட்டு தொய்வோட விட்டுட்டு அது நடந்த சம்பவம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் அதாவது பேரிடர் மீட்பு குழு பேரிடர் வந்துட்டு சுய பரிசோதனை இங்க ரொம்ப முக்கியம் நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்மளை வந்துட்டு ரெக்கவரி பண்ண முடியும் ரெஸ்கியூ பண்ண முடியும் அப்படின்றத விட எந்த அளவுக்கு அந்த பிரச்சனை நடக்காம நம்ம பாத்துக்க முடியும்ன்றதுல நம்மளோட பெரிய கவனமும் பெரிய ஒரு இது முனைப்பும் இருக்கணும் அதனால தயவு செஞ்சு இந்த விஷயத்த திரும்ப கையில் எடுப்போம் சுஜித் மாதிரி இன்னொரு உயிர் போயிடக்கூடாது சுஜித்தோட அப்பா அம்மா தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ பார்த்து வருத்தப்படாதீங்க என்னடா திரும்பவும் என்னை மகனை ஞாபகப்படுத்துறேன்னு உங்க மகன் மாதிரி இன்னொருத்தர் அவங்க மகனை இழந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ தயவு செஞ்சு இளைஞர்கள் எல்லாரும் பேசுங்க இந்த ஆழ்குலை கிணறுகள் எல்லாத்தையும் மூடணுன்றது என்னோட வேண்டுகோள் இது யாராவது ஒருத்தங்க அவங்ககிட்ட தெரியும் போது அடுத்தடுத்து அவங்ககிட்ட மற்றவங்கள்ட்ட பேசுங்க பேசும்போது நிச்சயமா ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் ஒரு விஷயத்த கையில் எடுப்போம் முதல்ல இந்த ஆழ்குலை கிணறை கையில் எடுப்போம் முதல்ல எல்லாரும் வந்துட்டு இந்த ஆழ்குலை கிணறு பூரணமா தமிழ்நாட்டுல முழுவதுமா மூடப்படணும் இதுதான் என்னோட எண்ணம் நன்றி